Եպայի շուրջ կրքերը թե ժանում են ում է ձերնտու ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի պաշտոնակությունը։ Այս և այլ հարցերի շուրջ այսօր զրուցելու են կակացիական գիտակցություն հկնախագա նարեք Սամսոնյանի հետ բարենց ես Սրա կարիքը թվում է, որ չպետք է լիներ, այլևս։ Հակարակը հիմա դրա կարիք հավելի շատ կա, բայց միաս նախապատմության նանցնեմ, եվ որ 2012 թվականին ես արդեն երկու տարի զուրացրվելուց հետո բանակից հասկացա, որ կաղաքականության մեջ անելիքներ չունեմ, որով հետև կաղաքականության ամեն ինչը ավելի շուտ կախված է կաղաքացիների գիտակցության ծածր լինելու� Որոշեցինք ստեղծել հասարակական կազմակերպություն և փորձել այդ կազմակերպության միջոցով իրականացնել մեր արջև դրված նպատակները, որոնք որ մենք ունենք և կաղաքացիական գիտակցությունը լավագույն անվ Այն իշխանությունը, որը որ մենք այսօր ունենք, այն իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան մի տարի առաջվանից սկսված, մենք դրա պատճարը կաղաքացիական գիտակցության պակասնեք։ Ինչպես, ինչպես, մենք ունենք լեգիտին իշխանություն, մենք ունենք կաղաքացիական բարցր գիտակցում ունեցող կաղաքացիներ, ովքեր իրականացրեցին իշխանապոխություն և բերեցին իրենց ծանկալի իշխանություններին։ Դուք հիմա հակարակ եսպես պատկերնեք։ Բացարձակ հակարակը չեմ ասում, ընդհանապես չի հակասում լեգիտիմ իշխանություն ունենալը կաղաքացիական գիտակցության բացակայությանը, բայց այն ու ամենայնի այդ տրամաբանությամ շարունակ եմ։ Նախ լեգիտիմություն բարը Հայաստանում ամենա, ամենա, ամենա չը հասկացված բարն է, եզրույթը որպես կաղաքագիտության, կաղաքագիտական նշանակություն ունեցող եզրույթ, ամենա այսպես ասաց, ամենա բարոյազրկված տեր Եթե չկա լեգիտիմություն, չկա իշխանություն։ Եվ հենց դա էր խնդիրը, Սեր Սարկսյանի լեգիտիմությունը հենց ավարդվեց, լեգիտիմության աղպյուրը հենց ավարդվեց, այլև ես չսնուցեց այդ իշխանություն։ � Երբ որ ժողովուրդը սկսում էլ ենթարգվել կո իրավական հրահանգներին, կաղաքական սահմանադրական կարգն ապահովված է կոնգրետ միջավայրում, դա լեգալ լեգիտիմության նշան է։ Այսօր նիկոլ պաշինյանի լեգիտիմությունը Այսինք են աս տեղության, եպ որ այդ կապը դաթարի կործել, նիկոլ պաշինյանը կործնելու է իշխանությունը, ինչպես լերոնտեր պետրոսյանը են եսում վես տվականին, այդ կապը ամուր է այնքանով, որ կանով նիկոլ պաշինյանը Եվ բացառապես այդ պատճարով նրան կարողացան պարտադրել հրաժարական 98 թվականին։ Սա կաղաքագիտական շատ անհետակրքիր է իրականում շատերի համար, որտեմ մարդիկ սիրում են շատ ծացր կենցաղային մակարդակությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու տեսնում եք, թե չեք տեսնում և անցնենք մեր կրքերին եպհյում ծավալվող։ Ընդհապես տեր պետրոսյանը շատ պերջախոս կաղաքական գործի չէ բավականին պայլուն գեղարվեստական և կաղաքագիտական 
բառապաշարունի, այդ հոգեզավակ, հոգեհայր և այլն և այլն շատ հետաքրքիր էր տեկստերը կարտել, բայց այդ տեկստերի տակ թակնված ենթա տեկստը շատ ավելի հետաքրքիր է, կան իրականում տեկստը, որտեղ որ փորձում Եկրորդ, տեր պետրոսյանը հերքում է մի, կոպի տասած նա մի անգամից երկու հարց է լուծում սրանով, առաջինը նա դիստանցվում է Նիկոլ պաշինյանի իշխանությունից, ասելով, որ եթե անգամ սխալվի, անգամ եթե ձախողվի, Իսկ այն թե ինչքանով տեր պետրոսյանը և նիկոլ պաշինյանը իրար հետ կաղաքական առումով կապուն են, գիտեք ինչ ես չմ կարծում, որ պետք է խուսապել անգամ դրական առումով մարդուն ոգնելու պատրաստակամությունից, � որտև դա պետք էր հերքել իմ կարծիքով, այդ իտալիայի դեսպանի հետ նրա ունեցած հանդիպումը, որը որ դերևս շատ լուրջ հարցականներ է առաջացնում, որտեղ առուստան � Բայց այստեղ երորդ պանը կա, լևոն տերպետրոսյանի և նիկոլ պաշինյանի շահերը այսօր կամ ջրերը մի արվով են հոսում։ Այսօր տերպետրոսյանը ատում է ռոբերդ կոչարյանին, նիկոլ պաշինյանը նույնպես։ Եվ ա� իտեպ մի շատ կարևոր բան տեր պետրոսյանը, որ առանձնացրեց, այս իշխանությունները այո, որև է գավակական տեկստ, որև է տրամաբանական, բանակցային գործ ընթացում, որև է մարտավարական մարամասնություն չեն բացահայտել և որևը մեկը չգիտի այս իշխանությունները ինչ են ուզում անել Հառաբաղի հարցում, ոնը տեր պետրոսյանի հարցում գիտեին կար պատեթային և պուլային տարբերակների միջև վեջ, Երկրում մի շարկ զարգացուններ են տեղ ունեն, գործողություններ են տեղ ունենում, հասկանալի, անհասկանալի, և դրանցից մեկնել եպհի շուրջ տեղի ունեցող զարգացուններն են, ես ուզում եմ հարցը ավելի գլոբալ դիտենք, Եվ սրան նախորդել են գրծան գիտության նախարարի առայք Հառությունյանի բազմաթիվ վեիսբուկյան ուղիղ եթերները և նա տարբեր անուններով և որակումներով Արամ Սիմոնյանի մասին գնատականներ էր հնչեցնում նաև գործ կահարուցված Արամ Սիմոնյանի դեմ։ Ես չեմ ուզում խորանանքը մայրամասների մեջ կննարկենք Արամ Սիմոնյանի անձը, առայիք Հառությունյանի անձը, ինչ է կատարվում։ Եդեք ասում են եպը հայի դեպքը եթե պրոեկտենք պետնությունում մեր երկրում տեղի ունեցող մնացած գործ ընթացների վրա։ Եդեք մի շատ հետաքրքիր այսպես ասաց թեվավոր խոսքին արդեն ասնող նախադասությում, կա ասում են լ իրականում տեղի ունենում կաղաքական հետապնդում եպը հրեկտորի նկատմամբ, ինչու, որով է տեղանք աշատ տրամաբանական ու շատ ակն հայտ է։ Եթե մի քանի որ առաջ ոկաբարցուների խորուրդը հաստատում է հրեկտորի հաշվետվությունը տարե� 
մի տեսանյութի, որ տեղացում է, որ ես այո ասել եմ, որ պետք է Արամ Սիմոնյանը հրաժարական տա։ Ես չեմ ուզում, որ Արամ Սիմոնյանը լինի ռեկտոր։ Ինչ է սա նշանակում։ Հետևաբար, երբ որ գիտ խորորդը կամ ավելի շուտ հոգաբարսուն է, խորորդը հաստատում է, որվ է խնդիր չի տեսնում, տա ակաձեմյական մասն է, ա, նաև ակաձեմյական ազատությունները, դրան հաջորդում է կրծության և գիտ կալիս է եվ ասում է ոչ պետք է հերաժարականի հարց մծնենք որակարքում, արդեն ակն հայտ է, որ կաղաքական, շատ հստակ կաղաքական պահանջ է, որը որ կաղաքական ենթատեքստ ունի և կաղաքական նպատակներուն։ Թերթեց մ գործ են դրվում նաև ուժայինները, հին և հին մեթոդները, բա մենք նուր Հայաստանում չենք ապրում, բա մենք նուր Հայաստանում չենք ապրում, բա մենք նուր Հայաստանում չենք ապրում, հարցը շատ կարևոր հարց է, բայց իրականում նաև � Վարճապետի կնոչ հիմնադրամին 47 միլիոն դրամ, 100 հազար դոլլար, պոխանցում է հայ առակելական եկեղեցին, այն բանից հետո, երբ կատողիկոսին շրջապակում են մարդիկ, չեն թողնում կատողիկոս ազատ տեղա շարժվի և պետությունը ոչ ինչ չի անում, դրանից հետո կտրուկը դատարում է դա։ Ինչպես կարող է նման համնկնում պատահական լինել։ Մյուս բանը, ալեկս գրիգը պոխանցում է դրանից հետո ոչ սա էլ է կարևոր, աննա Հակոպյանի հիմնադրամի աշխատակիցներից մեկը ամիս ամսաթվերով հրապարակում է բոլոր հանգանակությունները։ Եվ որ մենք սկսում ենք ասել բա ավոնց եղավ, որ ես ամիս ամսաթվեր Եվ ոչ նոր Հայաստանում, եթե տրամաբանուր են կորուպթյայի մակարդակից նայենք, մենք նոր Հայաստանում ենք այո, հիմա ամենին ճարվում է որենքով, եվ ամենին ճարվում է ժպիտով, ու դուխով, ամենը կարևորը։ Բայց � Հայաստանց եթե չասեմ ոժանդակել գոն է չխանգարել որպեսի կատողիկոսին հայ հոյանքներով և վերջին լգտի պահավասքով կատողիկոսի ճանապարը պակեին այլ պայմաններում աննահակոպյանին վստայք, որ հայարակելական եկեղեցին կտարայտում � Հիմա հկացան և մնացած մարմինները զբաղված են բասարապես կաղաքական ենթատեքստ ունեցող հարցերով, նրանց սա չի հետաքրքրում, բայց սա ես վստահեմ իրական ժողովրդավարական Հայաստանում դարնալու է կննության պատճար, Ասում էր, որ աստ իր ունեցա ստվյալների, որ ինքը հարցրել էր գործարարներին, գործարարները ճամպրուկներով պողեր էին տանում բաղրամյան 26։ Հիմա այդ պողերը չեն տանում բաղրամյան 26, տալիս են աննա Հակոպյանին, իսկ իչքան փողեի ընտանում ճամպրուկներով նախգինում, ինչու դա ժողովորդը չգիտի, ինչու է դա ոտում կախված մնում։ Նիկոլ պաշինյան նասում էր, որ նախագայի եղպայր 
Եվդրահամար <gülüyor> 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 Այսօր անորից եմ կրկնում, ամենա պրիմիտիվ, ամենա Տիկին Հակոբյանը ցույց տվեք ասել, արձագանքել։ Ասում է ամեն ինչ նորմալ է, ցանկը հրապարակվել է եւ մենք էլ որտեգրել ենք ծայրահեղ թափանցիկ գործելա ոչ, հենց այս պրոցեսի համար, որ լրագրողները մանրահետաքիտակ ուսումնասիր են այն, որ բոլորն ամեն ինչ իմանան մեր մասին ու միծ գումար ստացանք, ինչ հարեցինք այդ գումարը եւ այլն։ Եվ ասում է, որ նվիրատվությունները եղել են Մարիո Թյուրանոցում գայացած գալ անտրիքի ժամանակ կամ դրանից կարճ ժամանակ անց խոսքը հուլիսի մասին է։ Հիմա տեսեք։ Հիմա ասում է բարեգործություն է, ցույց ենք տալիս, ով իշքան գումար է տվել եւ ցույց ենք տալիս այդ գումար ինչի վրա ենք ծախսում։ Հիմա այստեղ խնդիրը ո՞րն է։ Խնդիրը նա չէ, թե բարեգործություն է, թե ոչ, թե ով է տվել այդ գումարը, թե ոչ։ Նրանք ուզեն չուզեն դա օրենքն է պարտադրում, նաեւ հրապարակել։ Դա այնպես չի, որ իրենք լավություն են արել, էլի, այդ որ այս վերջերս շատ են, չէ, այդ պետական նոր պաշտոնյան են, ասում են, բա գող չեք, հիմա ձեզ չենք ծեծում բան, այսինքն պետի ծեծեին, չեն ծեծում, հիմա նույնը դա Կաշար չենք վերցնում։ Հա, կաշար չենք վերցնում, ու շնորհակալ եղեք, էլի, ասում է 14 ժամ աշխատում ենք, հիմա սա նույն գրա տրամաբանությունն է։ Խնդիրը նա չէ, թե ով է տվել, խնդիրը նա չէ, թե ինչ խնդիրը նա չէ, թե երբ է տվել, խնդիրը նա է, թե ինչու է տվել։ Եվ խնդիրը նա է, թե ինչպես է լինում, որ օրինակ, շատ կոնկրետ դեպքեր մեկը մյուսին հաջորդում են եւ այդ ճնշմանը հաջորդում է գումար տալը ինչով է դա պայմանավորված գիտեք եկեք էսպես ասեմ եթե այսինքն իրենց կամքով չեն եւ ծառուկյան ընտանիքը եւ ալեքսանդրյան ընտանիքը գումարներն են վիրաբերել դա ես չեմ կարող ասել ես կարող եմ միայն ֆիքսել հետեւյալ փաստը որ կոնկրետ հայ առաքելական եկեղեցու մասով տեղի է ունեցել կոնկրետ սանձարցակ գործողություններ ուղված կաթողիկոսին կաթողիկոսի կողմից Եղել է պահանջ, որպեսզի ոստիկանները պաշտպանեն իր անվտանգությունը։ Ոստիկանները տեսել են ինչ են արել, չեն կարողացել ապահովել անվտանգությունը։ Կամ պաշտպանեն ասում է պետությունը չի խառնվում եկեղեցու գործերին։ Ո՞ւ պետությունը ոչ թե եկեղեցու, այլ պետությունը պետք է իր քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու գործերին խառնվի, որին եւս չի խառնվել։ Ա, այդտեղ եկեղեցին կապ չունի։ Եկեղեցու հոգեվոր հայրը դա ավելի բարձր ստատուս է հասարակության մեջ, քան ցանկացած այլ քաղաքացու կարծում եմ։ Կամ հավասար են գոնե։ Հա, գոնե պետք է պաշտպանվեր։ Չի չեն ապահովել։ դրանից հետո մուծվել է գումար կոնկրետ ամսաթվով ի դեպ այդ նոր հրապարակած փաստաթղթում բացակայում են ամսաթվերը այդ դեպքում եթե այդ ամսաթվերը այդ խնդիր չկար ինչու է Աննա Հակոբյանը հրապարակելուց հանել այդ ամսաթվերը մենք այն ֆայլով որով որ կար դրված մենք այդտեղ գնում ենք բանը էջը չի աշխատում այսինքն համված է դա դրված է նորը որտեղ ամիս ամսաթվեր գույցուն չունեն հետևաբար այդ ամիս ամսաթվերը այդ խնդիր են ունեցել չէ իսկ այդ խնդիրը մենք բացահայտել ենք չէ որներ Ասինքն կոնկրետ դրանից իսկ դրանից հետո որևէ մեկը կաթողիկոսի ճանապարհը չի փակում։ Այսինքն կոռուպցիան ո՞րն է։ Տալ որևէ բաս ա Սիլվա Հակոբյան հա Սիլվա Հակոբյան էլ այդ կնոջան ունեն որ բոլորին համբարձումյան հա կներեք բոլորին որ կաշարք է տալիս բայց չգիտես ինչու իրեն ոչ մեկ չի բռնում ասում դու կաշարք տալու իրավունք է իրավունքն էլ այլի քրեոր են դատապարտել ոչ ոք չունի դա այդ իրավունքը դա Սիլվա համբարձումյանի գործը չի որ այս ցախսախ հայաստանին կաշարք է տվել պարզվում է սա շատ դուրս կոնկրետ կոռուպցիոն գործ է ինչա տեղի ունեցել եթե ապա անգամ եթե իրոք դա տրվելա իրոք աստծո օժնությամբ այդ գումարները հա այսպես ասենք անգամ այդ պարագայում Աննա Հակոբյանը պետք է չվերստեր այդ գումարները այնքան ժամանակ քանի դեր այդ ժամանակը չեր անցել ու որևէ բաղը մյուս օրը որևէ բան չասոցացվեր դրա հետ Իսկ հիմա դա պետք է քն այդ պետք է հետաքրքրվի Հասկացան այսինքն խնդիրը նրան անում է թե ինչու հանկարծ մի օր Սամվել Ալեքսանյանը կամ իր կինը որոշեցին որ պետք է հիմնադրամի գումարներն վիրաբերեն վարչապետի Սամվել Ալեքսանյանի դեպքում Պարոն Ցարուկյանի աղջիկը եւ կինը այո Սամվել Ալեքսանյանի դեպքում ամեն ինչ այլ է Սամվել Ալեքսանյանը այսօր թավշա գործարարներից է Հայաստանի Սամվել Ալեքսանյանին 25% հարկային պարտավորություններից նվազեցրել են հա այդ էլ է Սամվել Ալեքսանյանին էլ է շատ կարևոր հարց այսինքն իսկ կարող է այդ 
գումարները փոխանցելուց հետո իսկ ոչ օրինական ճանապարով արդյոք Սամվել Ալեքսանյանը գումար փոխանցում է թե ոչ որտեղ ստոթում կախված լուրերի Սամվել Ալեքսանյանը բավականին մեծ աշխատանք է արել նախընտրական ժամանակահատվածում տվել է ֆիցա հոգացել է ֆինանսական ծախսերը Նիկոլ Փաշինյանի աներձակի ինչպես ասում էին մամուլում գրվեց որևէ արձագանք չկար Սամվել Ալեքսանյանը ասում են մարտի 1-ի այդ իշխանական երթի համար եւս մարդկանց հորդորում է գնալ այսինքն Սամվել Ալեքսանյան իրենց յուրային օլիգարխն այսինքն կներ եք օլիգարխ չի արդեն որ ինչպես ինչպես էր ասում սեփականատեր հա սեփականատերն է իրենց սեփականատերն է այլ հարցը թե իշխանափոխությունից ինչ հետո ինչ կպարզվի այս այս իշխանությունների իշխանափոխությունից դուք արդեն այդ սցենարն եք անցել այդ սցենարը չի կարելի չանցնել որովհետև դա այսպես թե այնպես տեղի է ունենալու իսկ թե դրանից հետո ինչ էր կպարզվեն հա այ այդ ժամանակ մենք կարող ենք խոսել թե ինչ էր այսօր իրականում տեղի ունենում եւ այդ կասկածները որքան մենք ինչ իշխանափոխության մասին խոսել պարոն Սանսունյան իշխանափոխության մասին խոսելը երբեք վաղ չի լինում հատկապես այն պարագայում երբ որ խոսքը վերաբերում է քարիզմատիկ լեգիտիմություն ունեցող լիդեր են քարիզմատիկ լեգիտիմությունը շատ ավելի վտանգավոր է որտեղ ցանկացած պայի կարող է փլվել ինչպես մենք տեսնում ենք դա արդեն սկսում է հետադարձ ալիք ձևավորել հա քան ցանկացած այլ լեգիտիմության տեսակ անգամ ավանդական լեգիտիմության տեսակը այնքան վտանգավոր չէ որքան քարիզմատիկ լեգիտիմության տեսակը որովհետև ցանկացած քարիզմատիկ լեգիտիմություն ունեցող լիդերի վերջը շատ ավելի վատ է եղել քան իշխանափոխությունը եկեք հիշենք դուչեին բենիտո մուսոլինին եկեք հիշենք ադոլֆ հիտլերին հիշեք անգամ կեսարին շատ դաժան զուգահեռներ դա են զուգ դրանք են զուգահեռները պատմական ասում եմ ավելի լավ կա ավելի վատ կարող է լինել շատ դաժան զուգահեռներ տարակ վերադառնալով եփհ են եթե կարելի է վերջերս տեղեկատվություն հրապարակվեց փաստեր այսինքն հրապարակվեցին որ ռեստարտ նախաձեռնությունը որը տեվական ժամանակ է ուսակցական նախաձեռնությունը ռեստարտ է ուսակցական սորոսից ֆինանսավորվող հա ռեստարտ նախաձեռնությունը ես գիտեմ որ ռեստարտ ուսանողական նախաձեռնությունը ես ես գիտեմ ճիշտն ասած ուսանողական չեն նրանք կուսանողական են ավելի շատ որովհետև նրանց մեջ եղել են մարտիկ հիմնադիրների մեջ եղել են մարտիկ որոնք եղել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներ եւ շատ հայտնի անդամներ մեկն էլ մամուլի խոսնակն է քաղաքացիական Վահան Կոստանյան Այո Այո այսինքն դավիթի էդ միասին տարկետվան դեմ էին նաեւ այդ հարկը իրերը պետք է իրենց անունով ու կոչել նախկին ու մարայի քարությունյանի հետ դրսում հանդիպումներ էին անում ինչ որ միջոցառումներ այսօր դարձել են այդ ատենց նույն ձևի եղել են ուս խորհուրդները հանրապետականի ժամանակ եւ որ իրենք հանրապետական էին բոլորը բայց ասում էին մենք ինչ հանրապետական Պարզապես էստեղ իշխանությանը չակերտավոր փայ մտած սորոսն է իրենց նաև օգնում գումարներ տալով նրանք կուսակցական դասական քաղաքական նախաձեռնություն են կարող են ունենալ Շատ լավ հիմա այս ռեստարտ նախաձեռնությունը 20000 դոլար է ստացել սորոսի հայտնի այդ հիմնադրամից բաց հասարակության եւ ինչին է պետք արամ սիմոնյանի հրաժարական այսինքն ինչու է շահագրգրված որ եփ ռեկտորը փոխվի բարձ ասեմ ձեզ իմ կարծիքով նրանք շահագրգրված են լինելու միշտ այն հարցերում որում շահագրգրված է իշխանությունը կամ ծորսը ինչու որովհետև նրանք իշխանական ծագում ունեցող կառույց են գիտեք ինչ ծիծաղելի է երբ որ նորից կրկնեմ սա բազմիցս կրկնեմ ծորսը ինչու է շահագրգրված որ եփհայում ռեկտորը փոխվի այսինքն ինչու է իրենց շահերը համընկնում իշխանությունների հետ ինչու է համընկնում ծորսի շահերը իշխանությունների կնարեք այսօր իշխանության ներսում սորոսական բազմաթիվ պաշտոնյաներ կա տասնյակ հինգ տասնյակ անցնում է մեր հաշվարկներով իմ հաշվարկներով 50-ը անցնում է 50-ից ավել կոնկրետ պաշտոնյաներ կան որոնք ստեղծվել են սորոսի կողմից թողնել են ինձ այդ բարի համար բայց այո նրանք ստեղծվել են սորոսի կողմից այսօր կրթության եւ գիտության նախարարից սկսած վերջացած տեղակալներից շատրով սորոսականներ են ըստեղության չակերտավոր հա այսպես ասած բոլորը սնվել են այդ ֆոնդից այդ ֆոնդը երբ եք ոչ քաղաքական նպատակներով գումար չի ծախսում իսկ հիմա ինքը այդ ինվեստմենթը հա ներդրում նարելա հիմա այդ ներդրումը հետ է ստանում սորոսը ինչ է ակնկալում ստանում ակնկալում են պաշտոններ իսկ ինչ է կասկածում եք որ եփհ ռեկտորի պաշտոնում կարող են մեր սորոսականի դնել արդեն քննարկվում է կոնկրետ անուն կրթության եւ գիտության փոխնախարներից մեկի անուն է քննարկվում որը կոմպետենտ է այդ պաշտոնը ստանձնելու համար գիտական աստիճանով այսինքն ինչ ինչ է ստանում իսկ ինչի սորոսական անվտանգության խորհրդի քարտուղար կարելի է ունենալ չի կարելի ունենալ ռեկտոր բուհում կարելի է ունենալ մարդ որի եղբայրը սորոսական է հայտնի սորոսական է այդ մարդուն վերել նշանակել հքցպետ հա պատվերով գործեր անել տալ 
այդ մարդու այդպիսի մարդ կարելի ունենալ եւ պահեմ չի կարելի ունենալ կարելի ունենալ պատգամավորների այդքան մեծ քանակ ազգային ժողովում որոնք սորոսական են աստեղության չի կարելի ունենալ եւ պահեյում ռեկտոր նայեք բուշաստատություններում ինչ է տեղի ունենում ասինքն երկրում բոլոր մեծամասամ սորոսականներ սորոսականները շատ երևացող են այդ տեղ ասինքն ոչ մի գաղտիկ չկա Եթե դանել Լյուանիսյանին դեռ չեն նշանակել նախագահ, դա դեռ չի նշանակում, որ չեն նշանակելու կամ ինքը չի ուզում, կամ հենց սորոսը դա չի ուզում։ Հա? Իշխանությունները ուզում են, սա Նիկոլ Փաշինյանի սրտով է։ Նիկոլ Փաշինյանի սրտով։ Սա պետք է Նիկոլ Փաշինյանի։ Գիտեք ինչ, Նիկոլ Փաշինյանին շատ բան կարող է պետք չլինել, բայց քանի դեռ իշխանափոխության մեջ մեծ դերակատարում ունեցած կառույցները ունեն շահեր Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող այդ շահերի հետ հաշվի չնստել իսկ ես վստահ եմ որ Նիկոլ Փաշինյանը չէր երազում որ իր անվտանգության խորթի կարտուղարը պետք է լինի Արմեն Գրիգորյանը ես վստահ եմ որ Նիկոլ Փաշինյանը այսինքն ինչ-որ տեղ նաև պարտադրված է մի կողմից այս նշանակում իհարկե իհարկե ուրիշ 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 տրամաբանական մեկնաբանություն չկա եթե դու ունես օրինակ Վաղարշա Քարությունյանի նման մեկը որը պատրաստ է քես քո համար լինել անվտանգության խորթի կարտուղար ու ռուսաստանի հետ շփումներում շատ ընդունելի կերպար է բայց դու դնում ես հակառակ ռուսական ինչ որ մեկի համաբանական բացատրություն այն է որ իր հետ քայլեն են իր թիմն են պարզապես ոչ իր թիմը չէ ոչ եկեք այդպես չասենք իր թիմը չեն պարզապես հեղափոխություն առած մարդիկ են ինչ է կարծում ռուսաստանի դեսպանատան վրա ձու շփրտողին պայտական անվտանգ ու այդպես պետական վարչության ծառայության պետ նշանակելու գնալ ռուսաստանում ասել որ մենք ավելի պրո ռուսական ենք քան նախկին իշխանությունները դավիթյան հասարանի մասնակով վերահսկողական նա ինչ է հայտնվել սկանդալներում Չգիտեմ այս երկու օրը ես ես վաղուց երկու օրը ուրեմն կան որ ցանկանում են պաշտոն անկանալ օթում կախված մենք այդ բառը Դավիթ Սանասյանը իմ նախկին ընկերներից է մենք 2015 թվականից հետո իրար հետ չենք շփվում հայտնի պատճառներով չի հիշեմ չասեմ այդ պատճառների մասին բայց ես վաղուց չգիտեմ թե Դավիթ Սանասյանը ինչու ինչն է ինչպես անում որով հետև Դավիթ Սանասյան իրականում ես վստահ եմ որ իր ունեցած մտավոր պոտենցիալով պետական պաշտոնյայի 90%-ով վստահ եմ որ պետական նմանատիպ բարձրաստիճան պաշտոնյա լինելու որևէ կոմպետենտություն չուներ իսկ զբան է եւ նորմալ է որ նրա մասին հիմա խոսում են այսպես մենք գիտենք տեսել ենք այդ երկու հա վարչության պետերի կողմից հայտնի լուրերը մամուլում որ ինչ որ դիալեզի սարքերն էր գրելու բիզնեսի մեջ են ուզում մտնել նմանատիպ բաները շատ նորմալ են երբ որ դու գործ ունես դիլետանտի հետ գործից չհասկացող մարդը միշտ պրոբլեմ է տալու եւ զարմանալի չէ որ սանասարյան այսօր նմանատիպ խնդիրների արչիվ է կանգնած մարդիկ ուզում են մենա շնոր կոտրեն պարոն Սամսոնյան ուզում են մենա շնոր եւ այս տրամաբանության մեջ նայեն գուցե մենա շնոր են ուզում կերում կոտրել կոռուպցիան վերացնել ինչու չեք հավատում իրենց իդեպ իդեպ խնդրում եմ մի ասեք կոռուպցիան վերացնել որով հետեւ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանում կոռուպցիա չկա համակարգային կոռուպցիա ընդհանրապես չկա կոռուպցիա համակ ինչ է նշանակում համակարգային կոռուպցիա այդ բառն էլ նշնակատի ունեն պետական համակարգը համակարգային կոռուպցիա բառն վարազատ կարապետյանը երեկա այստեղ իմ քայլը խբակության պատգամ որ ասաց ստորի նողակներում կա վերևում չկա իսկ նիկոլ փաշինյանն ասել է որ ընդհանրապես չկա վարազատ կարապետյանը իր անձնական կարծիքն է ասել վստահել որովհետև նիկոլ փաշինյանը ասել է որ այլևս կոռուպցիա չկա ինչպես օլիգարխներ հայաստանում օլիգարխ չկա բոլորը մի գիշերում դարձել են սեփական ատեր այսինքն հասկանում եք դա ձեռառնոցի այն արմատնա երբ որ մեկը մյուսին հակասում են այ դրա համար էլ հրաժարվում են տարբեր տեսակի տեղերում հաղորդումների մասնակցելու ինչ եք պատկերացնում այդքանից հետո տեսեք ասում եք վարազդատ կարապետյանը նման բան է ասել խտրեն վարազդատ կարապետյանը նման բան է ասել բայց իր առաջնորդ թլրի ուրիշ բան է ասում Ես էլ մունա թե գալի դու կոռուպցիան նախկինները այսինքն հասկանում եք այդ նույն հարաբերությունները մեդիայի հետ անհանդուր ժողականություն։ Ես ուր ասում եմ որ Հայաստանը ամենա ազատ մամուլն ունի երբևէ քան եղել է։ Ուրեմն ասեմ ձեզ Հայաստանի անկախությունից ի վեր 90-ականն է 98-ից հետո Իվանից հետո անգամ 1 պլյուսի փակվելուց հետո առաջի անգամ է երբ որ մամուլի վրա նման հարցակումներ են տեղի ունենում որովհետև նախկին ռեժիմին են պատկանում բանս 90 տոկոսը պատկանում են նախկին ռեժիմին բայց մենք որովե ձևով չտեսանք թե այդ նախկին ռեժիմին պատկանողները որվ որոնք էին ու մասին էր խոսքը կամ եթե անգամ նախկին ռեժիմին են պատկանում ինչ է դա պետք է չլինի այսինքն բոլորը պետք է պատկանեն նիկոլ փաշինյանին թե ինչպես ինքն է սիրում իր պոպուլիզմի ամենագեր դոզավում ժողովրդի 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 իշխանություն այսինքն նիկոլ փաշինյան այդպես չի լինում հիմա մեր դեմքին նայում են ու լուրջ դեմքով ասում են գիտեք հայաստանում մամուլ ամեն ազատ վիճակում է դա ծիծաղելի է իհարկե այդպես չէ ձեզ ձեզ դեր չեն եկել տարբեր տեսակի քնչական ծառայություններից հասկանալու կարող է դուք եք ինչ որ մեկին գաղտնալ լսել 
Հարցակվելու են ձեր դեմ, հարցակվելու են մեր դեմ, հարցակվելու են ընդիմախոսների դեմ, ոնց եք պաշպանվելու պանուս ամսոնյան։ Ես այդ անեկդոտի տրամաբանությամբ մետավորով պատասխանեմ, իմպոտենտը հարցակվելու որև ընդհանապես նմանատիպ ամորվ իշխանություն մենք երբև է չենք ունեցել։ Անգամ իրենց շատ չսիրած երկրորդ երորդ նախագահների ժամանակ թիմը նմանատիպ իմպոտենտ միտք չի ունեցել, ինչ հարցակվեն։ Այսինքն � կվուրի մասին, ինչ-որ տեղում, ինչ-որ ստատուս գրելուց ու հարցնելուց ես կվուրի ինչ էր նշանակում, իդեպ դա էլ համար էլ լեզվաբանական, ինչ-որ հետաքրքրություն շատ ապսուրդ է ու լեզվաբանական հետաքրքրություն � Իսկ ինչ եք պատկերաստում, ինչ բովանդակային բանավեջ կարելի է ունենալ, այսպես ասաց ինչի շուրջ բանավի չենք է, որ դասական ասում ես չէ, եկել է ստեղ, որ ինչ անես, հիմա եկել ենք գնանք, որ ինչի մասին մտացենք, այդ հարցակումը չակերտավոր արդյունքներ տա, մակսիմում իրավապա համակարքին զարկ տալով, նիկոր պաշինյանը դա շատ դասական ձևով ձևակ երպել, ասլ է այո, մենք ձեզ տալու ենք պատերին ու պրելու ենք ասվալտին։ Հալար Եոսիպյան ինել հրահանգել է հենց իմա գնա պատերին պրի ու բանայն, որ բանայի նախկին իշխանության ներկայությությունների տաների դեմը սպասմեն, որ հենց էլ են պրեն ասվալտին։ Ինչ պետք է անեն։ Դրա� մի քանի անգամ բերման եմ են թարգվել ոստիկը, մեր վախերը անցած է, թող իրենք մտացեն, թե ինչպես են հիմնավորելու ժողովրդի մեջ արկա արդեն իսկ ահագնացող են հիաստապությունը, որը որ իրենց իշխանության � Շնորակալ եմ։ Շնորակալություն ձեզ էլ։ Այս որ իմ հյուրը կարկացիական գիտակցություն հկնախագամ, նարեք Սամսոնյաններ, ամուր եղեք, կանդիպենք վաղը։